வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்கிற டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெற்றோர்கள் நிறைய பேர் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி குழந்தை வந்து நிறைய கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுறாங்க வீட்டில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க இதில் குறிப்பாக ஒரு சில பெற்றோர்களோட டவுட் என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதிகமாக பேசுற மாதிரி தோணுது அப்படின்ற மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க கெட்ட வார்த்தைகள் அப்படிங்கிறது வந்து குழந்தைக்கு வந்து அது வந்து கெட்ட வார்த்தை அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு புரியாது அதுவும் ரொம்ப சின்ன ஏஜஸில் வந்து அவங்களுக்கு கெட்ட வார்த்தைகளுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கும் வித்தியாசமே தெரியாது கொஞ்சம் ஏஜ் ஆக ஆக நம்மளோட ரெஸ்பான்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரியும் சரி மற்றபடி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அக்செப்டன்ஸ்னாலையும் சரி அந்த வார்த்தைகள் வந்து தொடர்ந்து பயன்படுத்துவாங்களா நிறுத்திடுவாங்களான்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் குழந்தைங்க வந்து இப்போ ஒரு சாதாரண வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ தண்ணி அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தின உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பாட்டிலில் தண்ணியோ ஒரு டம்ளரில் தண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த வார்த்தை வந்து தொடர்ந்து அவங்க வந்து எந்த சுச்சுவேஷனுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுப்பாங்க இதே வார்த்தை வந்து ஏதோ ஒரு மீனிங்லெஸ்ஸான ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது நிறுத்திடுவாங்க நார்மலாக ஒரு மொழி வர வளர்ச்சி நடக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அது தொடர்ந்து இருக்குமா இல்லையான்றது நம்மளுக்கு புரிய வரும் ஆனால் இப்போ வந்து கெட்ட வார்த்தைகள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது வந்து நான் அடிக்கடி பஞ்ச் டைலாகாக சொல்லியிருப்பேன் கெட்ட வார்த்தைன்றது எதுவுமே கிடையாது கேட்ட வார்த்தைகள் மட்டும்தான் இருக்குது கேட்ட வார்த்தைகள் அப்படிங்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு இந்த வார்த்தைகள் எங்கே அவங்க வந்து மேக்சிமம் கேட்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணுங்க ஸ்கூலுக்கு போன உடனே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் என்ன ஆயிருக்கலாம் அப்படின்னா இந்த வார்த்தைகள் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வீட்டில் வந்து பெரியவங்களோ இல்லை டிவியிலருந்தோ அவங்க வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகும்போது யாரோ ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க அது காதில் பதிவாகிடுச்சு அவங்களுக்கு வந்து அதில் ஒரு கியூரியாசிட்டி அதிகமாகிடுச்சு இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அந்த அங்கிள் கோபமாக இருக்கும்போது இப்படி சொன்னாங்க அவர் அந்த வார்த்தை சொன்னோடனே மற்றவங்களாம் அமைதி ஆகிட்டாங்க குழந்தை பல விஷயத்தை வந்து அந்த வேர்டோடு சேர்ந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அப்படின்னா இந்த வார்த்தையை பயன் போது இந்த ஆக்ஷன் நடக்குது நம்ம இந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே தாத்தா வந்து நம்மளுக்கு சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்துடுறாரு இல்லைன்னா எல்லாரும் என்னை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த சைல்ட் சர்டன் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து அதில் புரிய ஆரம்பிச்சுக்குது இந்த மாதிரி நடக்கிறதுனால தான் அவங்க தொடர்ந்து அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாங்க முதல் முறை அந்த வார்த்தையை அவங்க சொல்லும் போது நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்க வந்து ஓ இது ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சி ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க பட் நிறைய டைம் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஒரு வார்த்தை அதுவும் வந்து அவங்க அளவுக்கு மீறி பேசுகிறாங்க அவங்க ஏஜுக்கு அந்த வார்த்தை வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கும்போது வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வரும்போது தான் நிறைய இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் எங்களுக்கு கெஸ்ட்டு முன்னால் ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது அப்படின்லாம் கூட மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க இதில் தான் இது வந்து பியோர் அட்டென்ஷன் சீக்கிங் பிஹேவியர்னு சொல்கிறோம் குழந்தை என்ன கற்றுக்குச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் நம்ம பயன்படுத்தும் போது நம்ம பக்கம் எல்லாரோட கவனமும் திரும்புது அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ இது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அவங்க பயன்படுத்துறது ஒரு பக்கம் அது மொழி வளர்ச்சியில் ஒரு பகுதின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் இதை சேஞ்ச் பண்ணணும் கிடையாது ஸோ அதனால் சப்கான்ஷியஸாக நம்ம பண்ணுறதுனால ரொம்ப கிளியராக அவேர்னஸோடு நம்ம வந்து இனிமேல் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நெகட்டிவ் வேர்ட் சொல்லிட்டீங்கனாலும் இமீடியட்டாக சாரிங்கிறத சொல்லலாம் கண்ணு நான் இந்த மாதிரி தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் இது வந்து இனிமேல் நான் பயன்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்றதும் சொல்லி அதுக்கு கான்ஷியஸ் எஃபர்ட் எடுங்க ஏன்னா உங்கள் சைடில் அவங்க வந்து அந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோல் மாடல் அதனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடியது அவங்களுக்கு நார்மல் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க அப்பாவே யூஸ் பண்ணுறாங்க அம்மாவே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுனால அவங்க வந்து அது மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சைடில் அந்த வேர்ட்ஸை வந்து கட் டவுன் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து அவங்க பார்க்கக்கூடிய கார்ட்டூன்ஸாக இருக்கட்டும் டிவி சீரியல்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு வரக்கூட
சொன்னாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சில வேர்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம் இதே மாதிரி ஒரு சில ஜாதி இல்ல மதத்துக்கு வந்து நம்ம வேர்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் சைல்டுக்கு வந்து நேச்சுரலா சென்சர் போர்டு இருந்தாலுமே டிவியில இதெல்லாம் வந்துருது ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சைல்டு இதை வந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அதுல எதுக்கு சிரிக்கிறாங்க அப்படின்றது சைல்டு ஒரு கனெக்ஷன் பண்ணுது சைல்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிரிக்கிறது அப்படின்றது நல்ல விஷயம் அப்படின்னு தான் நினைச்சுப்பாங்க ஒருத்தர் கேவலப்படுத்தி சிரிக்கிறாங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து பிரெயின்ல புரிஞ்சுக்க கூடிய சக்தி கண்டிப்பா இருக்காது சோ அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி காமெடி சீன்ஸோ இல்ல அவங்களுக்கு கார்ட்டூன்ஸ்ல வந்து தப்பான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது இருந்தாலும் நீங்க இமீடியட்டா அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கட் பண்ணலாம் டிவிலேயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்டெலிஜென்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு நிறைய சைல்டுக்கு அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்கக்கூடியது சைல்டுக்கு தேவையான விஷயங்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்க வந்து நிறைய அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த வார்த்தைகளை அதுல வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீ மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னா அந்த சைல்டுக்கு வந்து அந்த டிஃபரன்ஸ் புரியாது மூணாவது விஷயம் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அவங்க வந்து இப்போ ஆட்டோல போறாங்க பஸ்ல போறாங்க மற்ற சில்ட்ரனோட போறாங்க அப்படின்னா உங்க வீட்டுல அந்த வேர்ட்ஸ் பயன்படுத்தலன்னா கூட வேற சில்ட்ரன் கிட்ட இருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா உங்க சைல்டோட நீங்க பேசணும் கண்ணு நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல இந்தந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வேர்ட்ஸ் நம்ம ஃபேமிலிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி உங்க ஃபேமிலிக்குன்னு ஒரு சர்டன் கல்ச்சர் நீங்க வந்து செட் பண்ணலாம் இது சரி தப்புன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா சைல்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அம்மா அப்பா முன்னால இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சுப்பாங்க அது இன்னும் டேஞ்சரஸ் ஏன்னா அப்ப வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு மாஸ்க் மாதிரி உங்க முன்னால ஒரு நடிப்பு மட்டும் இருக்கும் சோ லாங் டேர்ம்ல நீங்க இதை மாத்தி அமைக்கணும் அப்படின்னா சோர்சஸ் வந்து கட் பண்ணுங்க ரெண்டாவது அவங்க அப்படியே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில யூஸ் பண்ணி அட்டென்ஷன் சீக் பண்றாங்க அட்டென்ஷன் கட் பண்ணிட்டு உங்க ஃபேமிலிக்குன்னு ஒரு சர்டன் கல்ச்சர் செட் பண்ணுங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சைல்டுக்கு வந்து மற்றபடி நார்மலா உங்களோட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு நிறைய டைம் ஒதுக்கி வைங்க உங்களோட ஹெல்த்தியா அவங்க கன்வர்ஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்றாங்க அப்படின்னா லாங் டேர்ம்ல அட்டென்ஷன் வந்து கெட்ட வார்த்தைகள் மூலமா அவங்க வந்து தன் பக்கம் கவனத்தை திருப்பணும்னு அவங்களுக்கு அந்த நீட் வந்து குறைஞ்சிடும் இது மாறுறதுக்கு கண்டிப்பா மூணு மாசம் ஆகும் அதனால பொறுமையா நம்மளோட சைட்ல சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்து சைல்டோட பிஹேவியர்ஸ்ல எதிர்பார்ப்புகள் நம்ம வச்சுக்கலாம் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்